வேந்த தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றுமே நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை ஜி வி கிருஷ்ணா வேந்த தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ எல்லாரும் வீட்டில் சேஃபாக இருப்பீங்க சுதந்திர தினத்தை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறையா ஓடிடி தளங்களில் நிறையா படங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார்பட்டா இந்த படம் வந்து ரொம்பவே விமர்சனமாக பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு அந்த படத்துடைய ஹீரோ இடியாப்பம் பரம்பரை வேம்புலி எங்களுடைய ஹீரோ ஜான் கொக்கேன் வெல்கம் டு அவர் ஷோ ஜான் கொக்கேன் Thank you, thank you. Idi Appam Parambrai Vembuli. How are you? I'm good. How are you? I'm good. So, all the Vendor TV viewers, all the people who are watching the Vendor TV viewers, and stay safe. Please, all the vaccination people, stay safe and stay vaccinated. I'm good. I'm good. I'm good. Right. This is a pride moment. This is a victory. How do you feel? வேம்புலி அப்படின்னா இன்னுமே எல்லாருமே கூப்பிட்டு இருக்காங்க ஜான் கொக்கேன் அப்படின்னு பெருசாக கூப்பிடுறது இல்லை ஸோ இந்த ஒரு சந்தோஷம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருக்க இது ஒரு ஜேர்னி தான் என்னோட ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஒரு ஒரு லெவன் இயர்ஸ் ஜேர்னி இருந்தது ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ அந்த ஒரு லெவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டர் மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த படம் ஹிட்டு நிறைய மெசேஜ் எல்லாம் வருது ஸோ ஒரு இப்போவுமே அது கொஞ்சம் சோக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது ஃபீலிங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல் இது எல்லாத்துக்கும் ரஞ்சித் சார் என்ன மாதிரி ஒரு ஆக்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் இருந்தது இந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தது அப்புறம் என்னோட ஜேர்னி ஆஸ் அன் ஆக்டில் நிறைய பேர் என்னை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அதில் முக்கியமான ஒரு ஆள் தலா அஜித் சார் வா இவர் ஸோ இவருக்கெல்லாம் பிக் பிக் தேங்க்ஸ் இவரெல்லாம் இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட இங்கே பேசலை இல்லை கண்டிப்பாக அண்ணே தலா அஜித் பற்றி வீரம் படத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கண்ணே அந்த தலா அஜித் சார் கூட வீரம் படத்தில் நினைக்கும் போது ஒரு சின்ன கேரக்டருக்காக நான் போயிட்டேன் ஸோ அந்த ச ஃபஸ்ட்டு டே நான் செட்டில் போகும்போது நான் அவரை ஃபஸ்ட்டு அவரை மீட் பண்ணி அவர்கிட்ட எப்படி பேசணும் நான் மைண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் சரி ஹாய் என்னோடய பேர் ஜான் கொக்கேன் ஹாய் ஆம் ஜான் கொக்கேன் அப்படின்னு அவர் மீட் பண்ணும்போது அவரே ஹி காட் அப் அண்ட் ஹி சைட் ஹாய் ஆம் அஜித் குமார் அவரே சொன்னாங்க சார் சார் எனக்கு தெரியும் சார் இல்லை 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 ஹவ் யூ ஓகே ஓகே தென் டிட் ஈட் எனி திங் பிரேக்ஃபாஸ்டாக சாப்பிட்டீங்களா இல்லை இல்லை சார் நான் ஜஸ்ட் கிம் சரி முதல்ல போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பேசலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வெல்கமிங் அதுக்கப்புறம் அவர் கூட பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு ஷூட் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் ஒரு பெரிய ஹீரோவோட நடிக்கணும் அப்படின்னு தலை வேற லெவல் போகிறப்போ ஐ எம் அஜித் குமார் அப்படின்னு சொல்லுவார்னு எதிர்பார்த்தீங்களா ஏ அது சான்ஸே இல்லை ஷாக் ஆகிட்ட ஷாக் ஆகிட்டேன் அவரே சொல்லுங்க நான் ஐ எம் அஜித் குமார்னு ஸோ டெஃபினெட்லி அது இஸ் அவர் அவ்வளோ ஹி சச் அ ஹம்பிள் கை அண்ட் இதுக்கப்புறம் நான் இன்ஃபேக்ட் இவரை மீட் பண்ண முன்னாடி நான் அஜித் சரோட ஒரு டூ த்ரீ மூவிஸ் தான் பார்த்தேன் பில்லா மங்காதா வாலி அந்த படம் ஸோ இந்த மூணு படம் தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் அஜித் சரை மீட் பண்ணுது ஸோ நான் இவர் போய் மீட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங்கில் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் டெய்லி இன் பிட்வீன் ஷார்ட்ஸில் நம்ம இப்போ எப்படி உட்காந்து பே அந்த மாதிரி உட்காந்து அவரோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பற்றி பேசுவோம் அப்புறம் அவர் அவரோட டவுன்ஸ் எல்லாம் எப்படி தாண்டி ஹவ் யூ ஓவர் கே மேட் அந்த மாதிரி நிறைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணி என்னை நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க அவர் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சரி உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய யூனோ இந்த மாதிரி அப்ஸ் டவுன்ஸ் எல்லாமே வரும் பட் என்ன இருந்தாலும் சரி அப்படியே போயிட்டு இருங்க உங்கள் நேரம் வரும் அந்த நேரமுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் நேரம் தான் ஜான் ஸோ இன்றைக்கி இந்த சர்பட்டா பரம்பரையோட வேம்புலின மக்களுக்கு பிடிக்கும்போது அவரோட ஒவ்வொரு மெசேஜ் வரும்போது எனக்கு அஜித் சார் சொல்லியிருந்த சில விஷயங்களை தான் என்னோடய மைண்டில் போய் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் எல்லாம் நேரம் இன்றைக்கி அந்த நேரம் வந்தது ஸோ அதனாலே ஐ எம் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் டு அஜித் சார் என் என் மேலே நம்பிக்கை இருந்த ஒவ்வொரு என்னோடய ஆஸ் ஜேர்னி ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ ஆல் தி பீப்புள் ஹூ பிலீவ்ட் இன் மீ அவருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபீலிங் எல்லாமே ஜஸ்ட் கிரேட்ஃபுல் கிரேட்ஃபுல் டு காட் கண்டிப்பாக நீங்கள் மட்டும் இல்லை நம்ம தமிழ் திரையுலகத்துலேயும் நிறைய பேர் வந்து அஜித் சார் ஒரு ரோல் மாடலாகவும் எடுத்திருக்காங்க அஜித் சாருடைய நிறைய விஷயங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் அஜித் சாரோட ஒர்க் பண்ண அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி ரொம்பவே ஆசமாக சொன்னீங்க ஸோ உங்களுடைய ஃபேவரட் ஹீரோ அஜித் சார் இல்லாமல் யார் டக்குன்னு இவர் தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா யாரை சொல்வீங்க தளபதி விஜய் ஏன்னா
இதுவரைக்கும் சான்ஸ் வரல பட் கண்டிப்பாக அவர் கூட நடிக்கும் வந்து ஆசையாக இருக்கு ஐ மீன் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி கடவுள் நடிச்சு அந்த டைம் வரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வரணும் அப்படின்னு நாங்களும் எங்கள் டீம் சார்பாகவும் ப்ரே பண்ணிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஃபேவரட் ஹீரோயின் ஃபேவரட் ஹீரோயின் நிறைய இருக்காங்க பட் என்னோட டாப் ஃபேவரட்னா லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா மேம் அப்புறம் தமன்னா மேம் தென் அப்போ ரீசெண்ட்லி கீர்த்தி சுரேஷ் மேம் ஓகே இடியாப்பம் பரம்பரையில வேம்புலியா பண்றீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கால் வந்தப்போ உங்களுடைய ஃபீல் எப்படி இருந்தது அண்ட் அந்த படத்துடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட்டு டைம் ரஞ்சித் சாரை மீட் பண்ணதுக்கு காரணம் சந்தோஷ் பிரதாப் இந்த சர்பட்டையில் ராமன் கேரக்டர் பண்ண ஸோ அவர் கூட நான் ஆல்ரெடி ஒரு வெப் சீரீஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சந்தோஷை போய் ரஞ்சித் சரை என்னோடய பேர் ரெஃபர் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ரஞ்சித் சரை போய் மீட் பண்ணும்போது அவர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது பாக்ஸிங் கற்றுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் உடம்பு ஏற்றணும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பல்க் வேணும் ஸோ சரி நீங்கள் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வாங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு மீட்டிங் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் மீட்டிங்கில் எதுவுமே கன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே ஆகலை ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் நான் தனி ஒரு பாக்ஸிங் ட்ரெயினரை ஹையர் பண்ணி நானே நிறைய பாக்ஸிங் ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் உடம்பெல்லாம் ஏற்றிட்டோம் நிறைய சாப்பிட்டேன் நிறைய என்ன வரகரிசி கம்பு சோளம் ராகி குதிரவல்லி அப்புறம் டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டி எக் வைட்டு அந்த மாதிரி டயட் எல்லாம் வச்சு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி போய் ரஞ்சி சார் மீட் பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த டைமில் அவர் ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் சில பாக்ஸிங் மூவ்ஸ் அதெல்லாம் அவர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த படத்தில் கன்ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸிங் கற்றுக்கிட்டிங்களா சாப்பிட்றதுக்கு கற்றுக்கிட்டிங்களான்னு தெரியல அவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கீங்க அவ்வளோ சாப்பிட்டேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் நீங்கள் இப்போ படம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா பெருசாருக்கணும் ஒரு கேரக்டர் அவர் சொன்னாங்க ஆ அந்த ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் யூ ஹவ் டு லுக் லைக் ஒரு அன்டிஃபீட்டபிள் ஒரு பாக்ஸர் மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் பாக்ஸிங் ஒரு மூவ்ஸும் பக்காவே இருக்கணும் நீங்கள் புதுசாக பாக்ஸிங் கற்றுக்கிற மாதிரி தெரியாது அது தெரியக்கூடாது ஸோ அது பக்காவே ட்ரெயின் பண்ணணும் ஸோ ஐ மீன் ஒரு டெய்லி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ரைனிங் இருந்தது டூ ஹவர்ஸ் பாக்ஸிங் டூ ஹவர்ஸ் ஜிம் ட்ரைனிங் ஸோ இது தான் என்னோட ஒரு சின்ன ப்ரிப்ரேஷன் இருந்தது இந்த கேரக்டருக்கு இல்லை நீங்கள் சொல்லும் போதே எப்படி எப்படி அந்த ஒரு மூமெண்ட்லேயே இருக்கு இன்னும் அதுலேருந்து வெளியிலேயே வரல போல இருக்கேன் எப்படியாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க கரெக்ட் கரெக்ட் அப்படியே சொல்லலாம் ஏன்னா ஈவன் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்கில் ரஞ்சித் சார் எப்போவுமே வேம்புலி வேம்புலி தான் கூப்பிடுவார் அவர் ஜான் எப்படி கூப்பிடாது அவர் கேர் நான் செட்டில் இருந்தால் அவர் எல்லோரும் கேரக்டர் கபிலன் வேம்புலி வாத்தியார் துரைக்கண வாத்தியார் ரங்கன் வாத்தியார் கூப்பிடும் அந்த மாதிரி அப்படி பேசி பேசி நாங்கள் செட்டில் உட்காந்து போகணும் இன்ஃபேக்ட் சர்பட்ட பரம்பரை ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் இடியப்ப பரம்பரை ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் ஆனால் அது ஷூட்டிங் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கார்னர் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அப்படியே பழக்கம் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேம்புலேயே வாழ்ந்துட்டு அது கேரக்டருக்கு இன்னும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கீங்க ஓகே சார்பட்டா படத்தில் நீங்கள் கொடுத்த ஒரிஜினல் பஞ்சு நீங்கள் வாங்கின ஒரிஜினல் பஞ்ச் பாக்ஸிங்கில் தெரியாமல் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரோக்காக வைக்கிறப்ப டக்குன்னு அடிச்சுட்டு பட்டுடுச்சு அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்திருக்கலாம் ஐயோ உண்மையாகவே பட்டுடுச்சு அப்படின்னு ஒவ்வொரு பஞ்சும் ரியல் தான் அண்ட் நீங்கள் நீங்கள் படத்தில் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு பஞ்சு அது ஃபஸ்ட் ஃபைட் சாய் தமிழ் கூட இருந்தாலும் சரி ஆரியா ஆரியா கூட இருந்தாலும் சரி ராமன் கூட இருந்தாலும் சரி திருப்பி கிளைமேக்ஸில் ஆரியா கூட எல்லாமே ஒரிஜினல் ஃபைட் தான் ஸோ நாங்கள் நிஜமாகவும் அடிச்சிட்டோம் நல்ல ஃபுல் ஃபோர்ஸ் நாங்கள் அடிச்சு நான் அடிக்கலைன்னா ரஞ்சித் சார் ஓகே சொல்ல மாட்டேன் ஸோ அவர் திட்டுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா வேம்புலி எனக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும் பவர் பவர் ஸோ அந்த அப்படின்னா நாங்கள் அடிக்கலைன்னா அவர் திட்டுவாங்க ஸோ அப்புறம் ஆரியா சிலட்டம் சில எல்லா பிரதர் அடிச்சிடுவோம் சும்மா நீ பத்து தரம் அடிக்கணும் அதுக்காக நீ ஒரே தரம் சரியாக அடிச்சிடுங்க ஸோ நிஜமாக நாங்கள் அடிச்சிட்டோம் இன்ஃபேக்ட் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டில் சில பஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபுல் ஃபோர்ஸில் கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தெரியும் ஆரியாவை நான் ஃபேஸில் நாங்கள் அடிச்சிட்டோம் அப்புறம் அவரே என்ன நிறைய அடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் ஆரியாவும் நான் அந்த ஃபைட்டில் ஒரு டூ மினிட் நான் ஸ்டாப் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருந்தது அதில் ஒரு செகண்ட் டேக்கில் எனக்கு நெஞ்சு வலி வந்தது அன்னைக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டேன் டெஸ்ட
ஏழை எப்படின்னா ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டே நான் ஷூட் வரும்போது டே நாங்கள் என்னோடய படத்துக்கு ஒரு செகண்ட் டே கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்களா ஜான் அடி நான் டேரக்டர் அங்கேருந்து வெம்புலி அடி அப்படின்றாரு இங்கே வந்து ஆரியா ஆரியா ஒரு ஹீரோ அடிச்சா திருப்பி என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நான் வில்லன் பண்ண இது வரைக்கும் நடித்த எல்லா படத்துலையும் வில்லன் கேரக்டர் அப்போ அவர் ஒரு மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் வந்து சொல்லுங்களா ஜான் இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இங்கே டைரக்டர் சொல்ல எல்லாம் அட்டி ஜான் அப்புறம் நான் மாஸ்டர் பார்க்குறேன் அன்பு அறிவு மாஸ்டர் அவர் சொல்லுங்க ஒன்றுமே தெரியாது போ அவர் என்ன சொன்னால் அதே பண்ணிவிடுங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு எப்படி சொல் சொல்ல தெரியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாங்கள் நிஜமாக வெடிச்சிட்டோம் ஸோ ஆரியா ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப என்கரேஜிங் அவர் எதுவுமே யோசிக்காமல் இல்லை நான் ஹீரோ இப்படி எது பண்ணக்கூடாது முடியல அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை என்ன நான் பண்ணணும் இந்த படத்துக்கு அதெல்லாம் அவர் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோ எல்லா அவர் கூட இன்னும் பாக்ஸிங் ஃபைட் இருந்தால் நான் ஆனாலும் சரி ஷபீர் டான்ஸிங் ரோஸ் எல்லா எல்லாருக்கும் ஒரு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப என்கரேஜிங் ஆனால் ஸோ அவர் இஸ் அ தரோ ஜென்டில்மேன் ஐ மீன் அ மேன் வித் அ கோல்டன் ஹார்ட் நைஸ் நைஸ் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது கேட்குறது அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து ஷாக்கிங்காகவும் இருந்தது நெஞ்சில் அடிப்பட்டு அப்சர்வேஷனில் இருந்து அந்த ஒரு பெருமை தான் வெம்புலி இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய பெருமை ஸோ இந்த ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே மெனக்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதுக்காக தனியாக ஒரு பாக்ஸிங் ட்ரெயினர் ட்ரெயினர் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் இவங்களெல்லாம் வச்சேன் ஸோ எவ்வளோ ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஹீரோவுக்கு ஒரு நடிகனுக்கு அண்ட் உங்களுடைய ஃபிட்னஸ் ரகசியத்தை பற்றி சொல்ல ஐ திங்க் ஃபிட்னஸ் இன் ஜென்ரல் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நம்ம ஃபிட் இருந்தாலும் நாட் ஜஸ்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் கூட இன்ஃபேக்ட் எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் டைம்லலாம் ஃபிட்னஸ் நம்ம நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நாட் ஜஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் நான் சொல்லணும்னா எல்லோரும் ஒரு டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க எப்படி ஜிம் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா சில யோகா ஆசனாஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஒரு எவ்வளோ பிஸி இருந்தாலும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சு டெடிக்கேட் பண்ண நம்ம பாடிக்காக ஏன்னா நான் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் நம்ம எவ்வளோ காசு சம்பாதிச்சாலும் ஹெல்த் இல்லைன்னா எல்லாமே வேஸ்ட் தான் கரெக்ட் ஸோ கண்டிப்பாக அது நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்னோட ஃபிட்னஸ்னால் நான் பயங்கரமா ஜெய் ஜாண்டிகா இருக்கு கை கொடுக்கும் போதே அப்படியே உண்டி கொடுக்குற சத்தம்லாம் கேட்குது ஐயோ வெல்கம் வந்து வணக்கம் சொல்லியிருக்கலாமோ அப்படின்லாம் தோணுச்சு எனக்கு இப்போ வயசு நாற்பது நான் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து நான் ஒர்க் அவுட் சொல்லிங்க பிரதர் நாற்பது வயசு அப்படின்னு ஸோ செவன்டீன்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நிறைய எல்லாமே ஐ மீன் கிக் பாக்ஸிங் கராட்டே ஏன்னா நான் எல்லாம் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கும் ஓகே ஸோ கண்டினியூஸாக இருந்தது என்னோட ஒரு ஜேர்னி ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃபைஃப் பூஜா ராம்சந்தன் அவரும் ஃபிட்னஸில் இருக்குது ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ட்ரெக்கிங் போவோம் ஃபிட்னஸ் ரிட்ரீட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவோம் யோகா பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிட்னஸ் ஒரு இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்களும் உங்களுடைய ஒய்ஃபும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்க நிறைய ஸ்ட்ரெச்சஸ் நிறைய எக்ஸசைஸ் ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட் ஃபிட்டான ஹீரோ உங்களுடைய சைல்டுஹுட்லேருந்து நீங்கள் பார்த்து இப்போ வரைக்கும் இவரை பார்த்தாலே பா என்ன ஃபிட்டு அப்படின்னு ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி யார் சைல்டுஹுட்டு அப்படி சொன்னால் மோகன்லால் சார் இருக்கார் மலையாளம் ஆக்டர் அப்புறம் மோகன்லால் சார் சொன்னாலே தெரிஞ்சிருங்க நீங்கள் மலையாளம் ஆக்டர் சொல்ல வேணாம் சூப்பர் ஸ்டார் மலையாளம் சார் அவரும் இப்போவும் நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கு அவர் அவர் என்ன படத்தில் ஆக்ஷன் பண்ணும்போது நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம சூர்யா சார் சூர்யா சாரோட எப்பவுமே ஒரு லீனர் ஃப்ரேம் அதுக்கு அவரோட ஃபிட்னஸ் லெவல் ஏன்னோ அது வேறு லெவல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு அப்புறம் டெஃபினெட்லி ஆர்யா கூட இருக்கு ஆர்யாவோட ஃபிட்னஸ் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்லாம் சைக்கிளிங் போகலாம் கரெக்ட் ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி ஸோ நிறைய நிறைய பேர் இருக்கு ஃபிட்னஸ் இந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் இவர் நிறைய பேர் இருக்கு
ஸோ அவர் கூட நல்லா ஃபிட்னஸ் அவரும் நல்லா ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக இருக்குது அவர் கூட மட்டும் நான் இது வரைக்கும் ட்ரெயின் ஃபிட்னஸ் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆ கண்டிப்பாக ஏன்னா புனீத் ராஜ்குமார்னா டாக்டர் ராஜ்குமாரோட சன் ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் நான் அவரை மீட் பண்ணி ஷூட்டிங் முடிச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஜிம்மில் போய் சேம் சேம் ஜிம்மில் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் ஸோ பெரிய விஷயந்தான் ஸோ ஐ மீன் ஃபார்ச்சுனேட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபிட்னஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி நீங்கள் சர்பட்டா பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் வருது ஒரு ஆஃபர் அஜித் சரோட வில்லன் டேரக்ட் ஆப்போசிட்டுங்க நீங்கள் தான் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு கால் வருது நயன்தாராவோட ஹீரோ நயன்தாராக்கு நீங்கள் தான் பேர் ஏன்னா உங்களுடைய ஃபேவரட்டு ஆக்ட்ரஸ் அவங்க எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க அஜித் சாரா நயன்தாராவா ஆஃப்கோர்ஸ் அஜித் சார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்டீங்க வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 ஆ சார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது சார் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை ஷோவில் இருக்கேன் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் சார் ஆமாம் சார் அவர் தான் சார் கெஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் சார் நான் நேற்றுக்கு உங்ககிட்ட அப்படியா சார் ஓ சரி சரி சார் சரி சார் சார் உங்கள் ப்ரா இல்லை ஒரே நிமிஷம் நான் ஐயா கொடுக்குறேன் சார் அவர்கிட்ட ஒரே நிமிஷம் சார் ஆனால் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக இவர் ஒரு லண்டன் ப்ரொடியூசர் நேற்று ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமாக பேசியிருந்தேன் நான் அவர் என்ன ஓகே பண்ணியிருந்தார் அவர்கிட்ட சொல்லணும் நாளைக்கு ஷூட் இருக்குது சார் இது மாதிரி வேந்தர் டிவியில் நீங்கள் தான் கெஸ்ட் அப்படின்னு டக்குன்னு அதான் அவரை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் ஹலோ அது ஸ்பீக்கரில் தான் சார் இருக்குது நீங்கள் பேசுங்க சார் எஸ் இவர் நிச்சயமாக லண்டன் தான் இந்தியன் நம்பர் தான் இல்லை சார் அவர் லண்டன் வந்திருக்கார் ஓகே ஜோக்கு <laughs> 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 ஹலோ <laughs> <laughs> சார் ஜான் சார் திஸ் இஸ் கிருஷ்ணா சார் நான் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அவர் வந்து சார் அவர் வந்து நான் ஏதோ கிண்டல் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் சார் நேற்று நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் ஷோ போகிறேன்னு நீங்கள் ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருந்தீங்க அதனால தான் நான் ப்ரொடியூசர் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு பேசுகிறேன் டியூரிங் சார் சார் இல்லை இல்லை சார் அப்படி இல்லை சார் ஷூட்டுக்கு பிரேக் இல்லை சார் 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 பேசுங்க சார் அவர் என்ன கோச்சிக்கிறார் சார் என்ன சார் எஸ் சார் யா ஜான் ஐம் சாரி அபௌட் தட் இஸ் இட் இஸ் இட்ஸ் எ யுகே பேஸ் ப்ராஜெக்ட் வி ஸ்டார்ட் இன் கெண்டி ஐ டோ நோ இஃப் யூ நோ கெண்டி இன் ஸ்ரீலங்கா ம் இட்ஸ் அவேஸ் டு யுகே அண்ட் த சப்ஜெக்ட் இஸ் பேஸ்ட் अराउंड தி யுகே அண்ட் தி ட்ராவல் பேக் अगेन டு ஆப்ஷன் அ சென்ட்ரலி தி டைரக்டர்ஸ் ஐ லவ் தி டைரக்டர் ஸ்பீக் டு யூ ஓகே பட் ஐ வுட் லவ் டு நோ ஹவ் யூ ஹவ் யூ பிளேஸ் இன் தி मंथ ஆஃப் செப்டம்பர் செப்டம்பர் we let, let's talk about it sir let's talk about it i have a few commitments so let's try and see okay sir uh, definitely sir i want to at least hear what it is and then adukapram we'll decide sir okay i just want to know from you are you good in september to travel to the uk come back for like 15 days is it all right and that is okay with it but that's a block in september and we're yes sir yes sir i'm okay but i'll still have to just consult with my manager about it Don't tell me just like you. You are not a principal, uh, John Cook. I am very no, sorry, sorry to say that, Mr. John. 
சார் திஸ் இஸ் கிருஷ்ணா சார் இல்லை சார் அவர் அப்படி இல்லை சார் இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன் நான் கண்ணன் சார் நம்பர் வாங்கி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் மேனேஜர் கிட்ட பேசுறேன் அதனால சார் போதும் சார் போதும் சார் யார் இது யாருன்னே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலையா ஏங்க உங்கள் ஜிகிடி தோஸ்துங்க அவர் சார் போ என்ன இதை இதை விட உங்களுக்கு ஒரு இன்சல்ட் இருக்குமா பிரதர் அவர் பாருங்க உங்களை யாருன்னு கேட்குறாரு யார் யார் சொல்லுங்க நீங்க தான் சொல்லணும் யாருன்னு you know i knew it i was laughing through i'm wondering who is this who is this not bad da papa say it papa say it kandu pidiga mudiyala parunga dancing rose dancing rose pa chance la sri lankan producer brother thank you brother thank you so much brother engalude or request accept panni avara sirappa senjinga இல்ல இல்ல கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல ஆனஸ்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ இல்ல எனக்கு ஷபீர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஷபீர்னு கண்டுபிடிக்கல பாத்தீங்களா ப்ரோ வின் பண்ணீங்க ப்ரோ நீங்க ஏய் थैंक्स थैंक्स ஹாய் ஜான் ஹேவ் எ लवली டே ஏய் थैंक यू थैंक यू பிரதர் யூ டூ थैंक्स फॉर कॉलिंग சாலி தே கால் மீ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்போக் एक्चुअली இப்பதான் பேசنا அவர் கூட சரி இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்க டைரக்டா வந்து மீட் பண்ணப் போறேன் थैंक यू थैंक यू ஷபீர் எங்களுடைய வேந்தர் டிவி டீம் சார்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா வந்து உங்களுடைய பிஸி ஸ்கெடியூலில் எங்களுக்கு சிறப்பாக ப்ராங்க் பண்ணிங்க அவரை அவர் வந்து நம்பிட்டாரு தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஏ பாய் பாய் என்ன ப்ரோ நாட் பேடா அது இந்தியன் நம்பர் நானும் நினச்சது ஸ்ரீலங்கன் ப்ரொடியூசர் அதுக்கப்புறம் இன் பிட்வீன் இன்டர்வியூ போயிட்டு இருக்கேன் அவரும் எதுவுமே பேசல அதுக்கப்புறம் என்ன so we we keep exchanging uh, you know advices on how to handle certain things and the mari illa on shot la da ipo plan panna actually inda prank ah. producer kitta ketta nanu ana indha mari pannikittuma abadina takkana oda pesna odane or okay solittaaru so edhire paathirukka maatinga neenga so indha or prank eppadi irundhad did you expect idhu or prank show aakirupoma abadina i think na adhe avaroda accent correct ah irundhad அதுக்கப்புறம் நம்பர் இந்தியன் நம்பரு அப்புறம் இன்டர்வியூக்குள்ளே இந்த மாதிரி கால்ஸ் யாரும் எடுக்க மாட்டா அப்புறம் ப்ரொடியூசர் இருக்கு இந்த மாதிரி படம் நீங்கள் இதுக்கு கொஸ்டின் வந்ததில்ல நயன்தாரா அஜித் சார் ஸோ டக்குன்னு சரி நயன்தாரா வந்து எடுக்க தோணுது ஏதாவது இருக்கு நான் அங்கேயே பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவருக்கு சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் லைட்டாக சிரிச்சு காமிச்சு கொடுத்துட்டேன் நினைக்கிறேன் பட் இல்லை ஆனால் ஓரளவுக்கு நீங்கள் நம்பிட்டீங்க ஒரு அளவுக்கு நம்பிட்டேன் கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷம்மா ஒரு குட்டி ரேப்பிட் ஃபயர் ஷுர் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பேன் அவங்கள பத்தி டக் டக்குன்னு ஒரே வார்த்தையில பதில் சொல்லணும் அஜித் நோ படி லைக் ஹிம் ஹம்பிள் வெரி ஹம்பிள் வெரி 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 ஹம்பிள் இன்ஸ்பயர்ஸ் மீ சிறுத்தை சிவா நான் அவர் கூட ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டேரக்டர்ஸ் தெலுங்கு தர்வு படத்தில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வீரம் படம் ஸோ I I would love to work with him again. The great director, legend director, Brahmanda director, Bahubali. Rajamoli, sir. Rajamoli, sir. sir. Uh, uh, Bahubali is a small character that I have played in the Kalki Brothers, one of the brothers. So definitely, I want to work with him again. I hope I get the chance. And this time, I hope it's a bigger role. Definitely, you will get, by God's grace. By God's grace. Yes. That's uh, it. None other than Ranjit, sir. ஹா ரஞ்சித் சார் பற்றி பற்றி சொன்னா ஐ திங்க் ஹீஸ் சேஞ்ச் மை லைஃப் அவர் 
ஐ ப்ரே ஃபார் ஹிம் யூனோ எனக்கு ஃபார் அன் ஆக்டர் ஹீ இஸ் என்னோட ஒரு இமேஜ் இருந்தது இண்டஸ்ட்ரியில் யூனோ ஆஸ் அ ஆஸ் ஆல்வேஸ் அ வில்லன் இல்லைன்னா ஆஸ் அ வெரி ஃபேரான ஒருத்தர் ஸோ லாட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நிறைய கூப்பிடுவோம் ஒரு சில நார்த் இண்டியன் கேரக்டர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு பாகிஸ்தானி கேரக்டர் இல்லை ஒரு முஸ்லீம் கேரக்டர் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்க்கு அது நிறைய கூப்பிடுவாங்க அமெரிக்கன் மா பிளே அது கரெக்டு இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் கூப்பிடுவோம் பட் ஆனால் ரஞ்சித் சார் எப்படி எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் அவர் வேம்புலிந்த ஒரு கேரக்டரில் அவர் எப்படி என்னை பார்த்தேன் அப்புறம் அந்த மீசை அந்த லுக் அந்த ஹேர் அவரோட இமேஜினேஷன் அது அது நிஜமாக ஒரு வேறு மாதிரி இமேஜின் வேறு லெவல் சொல்லிட்டீங்களே ஃபஸ்ட்டு ஹி சேஞ்ச் மை லைஃப் ஹி சேஞ்ச் மை லைஃப் லிட்ரலி சேஞ்ச் மை லைஃப் ஸோ ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம் ஃபார் மீ எஸ்பெஷலி ஆஸ் அன் ஆக்டர் என்னோடய ஜேர்னி ஆஸ் அன் ஆக்டரில் ஹி இஸ் ப்ராட் அவுட் தி ஆக்டர் இன் ஜான் கோகேன் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நான் ஒர்க் பண்ண ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருக்கும் ஹீ இஸ் ஷோன் தட் ஜான் கோகேன் வில்லனே இல்லை யூனோ இவர் இதுவரைக்கும் பண்ண கேரக்டர் எல்லாமே வில்லன் தான் பட் இவர்னாலே நல்ல நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் ஹீ இஸ் அ கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் யூனோ ஹீ இஸ் ஹீ இஸ் அன் ஆக்டர் அந்த விஷயம் இந்த படத்தில் ஹீ இஸ் ப்ராட் இட் அவுட் ஸோ ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஹன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸோ ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல சொன்னால் ஒரு புக்கே சொல்லிட்டீங்க ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது அவர் பற்றி உங்களுடைய டைரக்ட் ஆப்போசிட்டாக இருந்த ஹீரோ ஆர்யா பற்றி சொல்லுங்கள் ஹா ஆர்யா நான் இது ஐ செட் பிஃபோர் இஸ் அ மேன் வித் அ கோல்டன் ஆர்ட் அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவ் எதுவுமே யோசிக்காம ஏன்னா நம்ம படத்துக்கு பண்ணோம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப கிரவுண்டட் ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் நான் ஒரு மார்னிங் சார் சொல்லுவாங்க அவர் சொன்னால் இல்லை டோன்ட் கால் மீ சார் கால் மீ ஆர்யா அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் அப்புறம் ஃபைட் பண்ணும்போதும் நாங்கள் நிஜமாக அடிச்சுட்டோம் ஸோ ஐம் ஷுர் சில பஞ்சஸ் எல்லாம் அவருக்கு நல்லா ஏன்னோ பெயினாக இருந்தோம் பட் He is never taken it, you know, say, you know, you are adjudicated on the Mari, you know, he is never taken anything like that. All of it for the film. So, I am the only one, I am the only one. After every punch, we would go and hug each other. So, in the Mari experience... You are the director. 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 So, in the Mari experience, it was first time in life. I am the only one, I am the only one, I am the only one, I am the only one. I I don't know I I don't know if I can ever do something like this in the future but are uh, enakku or a special or a friend da na nang adich adich or bond aichu so rapid fire round ga idu kadaya solreenga so and vaari or different ana or bond okay. so i can never forget him is if i have to say is a man with a golden heart nice shabir and santosh santosh of course uh, santosh enoda per refer pannala na I, i could i would never be sitting here so santosh na friend or real friend without expecting edume expect pannada avaru poi enoda peer refer pannita so so very grateful to him uh, so probably very few actors in the mari vishayangal pannuvanga na you know without feeling insecure seri this will be a big character and the mari vishayangal but adha edume yosikama seri indha mari or character irukku enakku theriyum i could have work pannara actor enoda peer refer pannada periya vishayam so adha avaru nalla manasu I pray for him also. He can't do it actually. Definitely, that's what I said. So, I pray for him also. And uh, Shabir... Uh, <laughs> which is Sanjay, producer, <laughs> Shabir. <laughs> so, Shabir definitely is. I mean, he's a fabulous actor. I think he's a fabulous actor. 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 uh nare time spend panitom he is also uh, as an actor our uh, he's he's grown in the padathile nam paakna dancing rose character and alok makkalukku pudicha or character so um, fabulous actor uh, dancing rose pathikna and uh, i pray i pray that he he you know he does bigger and better films kabila unna vembli adiyadhu power irukala ana dancing rose kitta ஆடவே முடியாது ஆட முடியாது கண்டிப்பா அவர் அந்த மாதிரி தான் பாக்ஸிங் பரம்பரையில அப்படி ஒரு கால் பாடம் डेफिनेटली அவர் அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபைட்க்கு ட்ரெயின் பண்ணற ஒரு டான்ஸ் கிளாஸ் பாக்கோர் பண்ணார் அவர் डेफिनेटली வெரி டெடிகேட்டட் ஆக்டர் வெரி வெரி டெடிகேட் அந்த டெடிகேஷன் இந்த படத்துல அவர் பண்ண கரெக்ட்ல தெரியும் சோ डेफिनेटली ஹீ இஸ் a brother நான் மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பா நினைக்கிறேன் இது என்னோட ரிக்வெஸ்ட் அவங்க ரிக்வெஸ்டா சொல்றாங்க இந்த டயலாக நிறைய ஒன் மோர் போன திட்டு வாங்குன ஆனால் அதை ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ ஆசமாக இருந்தது இப்படி என்கிட்ட வேலை வாங்கினார் ரஞ்சித் சார் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு டைலாக் ஓவரால் சார்பட்டாலேயே ஐ திங்க் ஒரே ஒரு டைலாக் தான் காத்திருக்கிற வாதியார் பந்தாயத்துக்கு அதை ஐ திங்க் ஒரு ஒரு ஃபோர் அல்ல ஃபைவ் டேக்ஸ் போயிட்டேன்னா அந்த மூடு சரியாக கன்வே பண்ணோம் நான் ஒரு வாதியார் சேலஞ்ச் பண்ணோம் ஏன்னா 
சரி எனக்கும் பார்க்கணும் எப்படி அந்த மூடு வரணும் சொல்லுங்க இப்போ அந்த டைலாக் சொல்லுங்க ஆ ஆக்ஷன் அதுதான் நான் சொன்னே காத்திருக்கிற வாதியார் பந்தாயத்துக்கு இது ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஐ திங்க் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேக்ஸ் போயிடுச்சு ஸோ பட் ஆனால் அது ரஞ்சித் சரண் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நம்ம டைலாக்ஸ் ஆனாலும் சரி பாக்ஸிங் சீக்வன்ஸ் ஆனாலும் சரி கம் பர்ஃபெக்ட் ஆனவருக்கு அவர் ஓகே சொல்ல மாட்டான் அது அவரோட ஒரு அது நம்ம படம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சீன் ஒவ்வொரு டைலாகு எல்லாமே அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அட்ஸ் ஆல் ரஞ்சித் சரோட ஒரு வே ஆஃப் ஃபில் மேக்கிங் யூல் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் வெரி கிரேட்ஃபுல் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் யூ வுட் லைக் டு சே சாரி டு ஒன் பர்சன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஒன் பர்சன் நன்றி சொல்லணும் அண்ட் சாரி சொல்லணும்னா யாருக்கு சொல்லுவீங்க சாரி சொல்லணும் சாரி ஆர்யா ஐ எம் ஷுர் நாம் ரெண்டு பேரும் நிஜமாகவும் பஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஐ எம் ஷுர் நிறைய இடத்துல ஐ விட் ஹவ் பஞ்ச்ட் ஸோ வெரி வெரி சாரி ஆர்யா அண்ட் ஐ லவ் யூ அண்ட் தேங்க் யூ சொல்லணும்னா தேங்க் யூ ரஞ்சித் சார் ஃபார் கிவிங் வித் திஸ் கேரக்டர் அண்ட் தேங்க் யூ தலா ஃபார் மோட்டிவேட்டிங் மீ சூப்பர் ஸோ உங்களுடைய ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி பைப் லைனில் இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி என்ன மாதிரி ரோல்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஹீரோவாக நடிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கா அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் படம் இப்போ ஷூட் போய்ட்டு இருக்கிற படம் பொய்க்கால் குதிரை பிரபு தேவசர் கூட அப்புறம் கேஜிஎஃப் டூ ஓ சாப்டர் டூ மற்ற இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிறைய ஏன்னா நிறைய படங்களில் ஆஃபர்ஸ் வருது நான் வில்லன் இல்லை ஹீரோ ஹீரோ இல்லை நான் செகண்ட் லீட் மாதிரி கே கேரக்டர்ஸ் வருது ஸோ என்னோடய கம்ப்ளீட் இமேஜ் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் மாறிடுச்சு இன்னோ ஸோ நிறைய ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இப்போ என்ன ஒரு நாட் ஜ ஒரு வில்லன் மாதிரி பார்க்கவே இல்லை சரி ஒரு 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 கேரக்டர் இவர் வச்சு நான் என்ன இந்த கேரக்டர் பண்ணலாம் பாசிட்டிவ் நாட் ஜஸ்ட் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த கேரக்டர் வேணாலும் வேர்ஸ்டைலாக இவர் யூஸ் பண்ணுவார் கரெக்ட் ஸோ ரஞ்சி ரஞ்சித் சார் இந்த படத்தில் எல்லோரும் காட்டிக்கிறது விஷயம் தான் என்ன ஜான் கோக்கின் இது இவர் ஆக்டர் தான் இவரை நீங்கள் டைப் காஸ்ட் பண்ணாமே நெகட்டிவ் அப்படி பண்ணாதே யூஸ் இம் ஆஸ் அன் ஆக்டர் என்ன கேரக்டர் கொடுத்தாலும் நல்லா பண்ணுவாங்க அந்த விஷயமும் அவர் காட்டி கொடுத்தது ஸோ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் வருது கன்னடா தெலுங்கு மலையாளம் நிறைய பாலிவுட் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணாங்க ஏன்னா வி லவ் யூர் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி ஸோ நிறைய ஆஃபர்ஸ் வருது ஆர் கிரேட்ஃபுல் டு காட் ஃபார் எவ்ரி படி அண்ட் எஸ்பெஷலி டு ரஞ்சித் சார் ஃபியூச்சரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இந்த வேம்புலியாக நடித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணணுங்க அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது ஹீரோவா வில்லனா யார் கூட ட்ரீம் ப்ராடக்ட்னா ப்ராஜெக்ட்னா ஜேம்ஸ் பாண்ட் சீரீஸ் இருக்குல்ல அந்த சீரீஸில் ஒரு படத்தில் எனக்கு வில்லனா பண்ணணும் கண்டிப்பா எங்கேயோ போயிட்டிங்க பிரதர் ஒரு ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தில் நம்ம ஏனோ டெஃபினெட்லி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு நல்ல ஸ்டைலிஷான ஒரு வில்லன் அதுதான் என்னோடய ஒரு அல்டிமேட் கோல் அல்டிமேட் ஒரு ட்ரீம் மாதிரி சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் வில்லனாக தான் பண்ணுன்றது உங்களுடைய ஏன்னா ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஃபில் டெஃபினட்டாக உங்களுடைய அந்த ஒரு ட்ரீம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும்னு வி ப்ரே காட் டெஃபினட்டாக வரும் அப்படின்றது ஸோ உங்களுடைய ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றிலாம் நிறையா சொன்னீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வெற்றி பெறணும் சார்பட்டாவோட இன்னும் பெரிய லெவலில் வேம்புலியோட இன்னும் பெரிய லெவலில் கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கணும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு இன்டர்வியூ இருந்தது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு கேஷுவல் சேட் மாதிரி இருந்தது ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் எவ்ரி படி ஹூஸ் வாட்சிங் திஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் மீ எனக்கு நிறைய தமிழ் படம் பண்ணணும் இனிமே என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்பவுமே தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் தான் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் நேர்கள் எல்லோரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க வேம்புலி கலக்கிட்டுருக்காரு இடியா பாப் பரம்பரை ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அவரோட பேசணும் மீண்டும் ஒரு முறை வேந்த தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் டாடா பாபா அண்ட் சைனிங் ஆஃப் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை ஜி வி கிருஷ்ணா